Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir misafirimiz Hasan Taçoy, Sayın Bakanımız bizimle. Onunla biraz hoş sohbet edeceğiz. Bakalım son durum nedir, neler oluyor kendi dünyamızda ve birazcık da dış dünyamızda. Bizi bu deprem nasıl etkiler, duygusal anlamda değil ama pazar yeri açısından da bize ne ifade eder, onları da bir soralım Sayın Bakanımıza. Evet. Ee, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ee, yayından önce de söyledim. Ağlama yavaş yavaş duruyor artık. Kendimizi bulmaya başladık. Ee, tabii sizin dertleriniz daha fazla. Çünkü e, koskoca bir KKTC'yi düşünmeniz gerekir. Bu toplum ne giyecek, ne yiyecek, gelirini nasıl yapacak, e, hayatına nasıl devam edecek. Ne kadar ağlasanız, ne kadar deprem oldu deseniz bu sorumluluklar hala daha üstünüzde. Yani ben uyurum ama siz uyumazsınız onu biliyorum. <gülüyor> Peki e, deprem diyoruz ve en büyük sorun da e, gördüğümüz kadarıyla bu depremin e, getirdikleriyle önümüzdeki depremler. Yani geçmiş depremi bir kenara bırakıyorum. KKTC'de olabilecek depremden konuşuyor herkes ve bunun için işte önlem almalıyız. E, e, ne bileyim hazırlıklı olmalıyız da bunların hepsi eşittir para. Şimdi kişisel bazda para, hükümet bazında e, para çarpı iki. Yani bu nasıl olacak? E, hangi bütçeyle? Bütçemiz bizim e, yeterli değil. Bu tedbirleri almamıza nasıl bir çare düşünüyorsunuz? Evet, ilk önce ben çok teşekkür ederim Kıbrıs'ı bir ailesine e, bu güzel fırsatı verdiği için. Buradan bir kez daha tabii ki Ağlama duruyor dediniz ama e, içlerdeki burukluk hiç bitmez. Yani Doğru. o burukluk kalır. E, özellikle ailelerin Allah yardımcısı olsun. E, onların biz Sabır ne kadar da biz ne kadar da sıyrılsak çıksak da işin dışına onlar maalesef ya, ateş her gün, yeri yakar, her gün ya. onu yaşar ya. ve ya. yaşadığıyla da hayatına devam eder. E, şimdi tabii ki toplumun hassasiyetleri ve toplumun e, bu yıkımdan sonra asrın felaketi diye isimlendirdiniz. Bu yıkımdan sonra e, önümüzde duran e, birçok mesele var. İşte her an deprem olabilir, her an tsunami çıkabilir, her an şu olabilir, Hı. her an bu olabilir. E, e, her her şeye rağmen hayat devam eder. Tabii. Arabada yolda giderken her an kaza olabilir. Yolda yürürken bir ayağınız takılır, küçük bir taşa, bir çakıl taşına düşersiniz. Ve oradan çok daha farklı şeyler olabilir. Tabii. Deprem bir kader değil. Depremi yaşamak da bir kader değil. Bu eğer yaşanacaksa olacak olan bir şey. Yani uçağa binirsiniz, gidersiniz. Allah korusun, Allah muhafaza. Kaza geçer. Yani, olmayacak şey yoktur hayatta. Her şey insan içindir. Her şey insan içindir ve evet. insanlar bunu yaşar. Şimdi e, biz bunları görerek 2014-2015 yıllarında ee, Sayın Seran Aysal Kıbrıs Türk Mimar Mühendisleri Odası Birliği Başkanlığı yaptı. Ondan önce İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı'ydı. Onunla bir çalışma başlatmıştık. Ee, benim ulaştırma, Bayındır Ulaştırma Bakanlığı döneminde. Ee, bu çalışma depremsellik yönetmeliği ile ilgiliydi. Hmm. Ee, i̇nşaatlarda depremsellik yönetmeliği diye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir kitapçık var. Bu mimarların kullandığı bir el kılavuzudur. <gülüyor> Ve bu kılavuzu herkesin e, yani işi olanlar tabii ki mimar mühendisler bunu mutlaka e, görürler. Ve Kuzey Kıbrıs Türkçü'nün de bütün yapılanma bunların üzerine geçer. Çünkü e, belli başlı yerler Kuzey Kıbrıs Türkçü Cumhuriyeti'nde olsun, Kıbrıs Adası üzerinde olsun, deprem bölgesi olarak nitelendirilir. Ve Baktığınızda haritalara işte nokta nokta nokta nokta diye hep bütün haritalarda işte nerelerde deprem olur daha fazla işte güney batısında Kıbrıs'ın e, ve güney boyunda biraz daha doğu e, tarafında güney doğusunda e, oldukça e, sarsıntılı günler geçir, geçirdiğimizi görebiliriz. Hmm. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Adası ilk kez bir deprem yaşamadı. E, 1950'li yıllarda işte ölümlü depremi BAF'ta bizim bildiğimiz, duyduğumuz büyüklerimizden, abilerimizden, e, ablalarımızdan. E, BAF'ta yaşanmıştı işte 1957 yılı yanılmıyorsam. E, onun dışında daha birçok depremler oldu. Ancak 
6.7'yi hissettik, yaşadık. Allah'a şükürler olsun. 7'leri görmedik. Görmedik tamam. Allah da gösterimiz. 6.4'ü gördük, 5.5'ları gördük. Şimdiye kadar e, şükür bir şey yok. Ancak bu demek değildir ki tedbiri elden bırak ve başka bir şey yok. Hı. Hayır tedbirli olacağız. Depremin ne getirip ne götüreceğini bilerek yaşayacağız. E, bunların e, işte kişisel kendimizi ne kadar koruyabileceğimizin kanetini getireceğiz. Ve şuna güveneceğiz. Binalarımız sağlam. Korozyona uğramış binalar var mıdır? Muhakkak ki vardır. Bu korozyona uğramış binaların işte sağlamlaştırılması noktasına veya da ortadan kaldırılması noktasına bir hareket gerekli mi? Evet gereklidir. Bunlar yapılır. Bunların hepsi ekonomik güce dayalıdır. Finansal hmm. güce dayalıdır. Finansal gücün yettiği yere kadar bunların hepsi yapılır. Ve e, gereği neyse ortaya konur. Türkiye bu konuda e, bir kapı açmıştı ve kentsel dönüşüm adı altında birçok bölgeyi hem daha e, yoğun, daha küçük, daha yoğun e, nüfusların yaşayabileceği binalar haline çevirmeye hmm. başladı. Ve depremi daha fazla dayanıklı diye isimlendirildiler. E, özellikle 1999 depreminden sonra bunlar yaşanmaya başlandı. E, görülen o ki e, birçok yerde bu farkındalık var. Dünyada bu farkındalık var. Buna göre yapılar yapılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin buna göre yapılanmalar devam ediyor. Ve e, hepsinden özeli ve e, güzeli bugüne kadar herhangi bir araza veya da herhangi bir hata vermeden bu işler e, yaşadığımızda içimize salınan korkuyla birlikte devam ediyor. Ki korku bir yerde iyidir. Tedbiri alırsınız, tedbirli evet. davranırsınız. E, o şekilde hayatınıza devam edersiniz. Böylelikle e, Bizim şimdi şu anda mecliste kurulan komitelerimizde e, işte korozyona uğramış olan binaların takibi, efendime söyleyeyim bu süreçte hukuksal davaların takibi ve yapılması gereken işte e, bir yerde Türkiye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne e, ve depremde e, hatırı sayılır kayıplara yol açan bu, işte asrın felaketi diye isimlendirilen depreme bir merhemcik olabilir miyiz? Bir damla olabilir miyiz? Düşüncesiyle kurulan bir yapı var. Bu yapı hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki o işte bir merhem olabilme noktasında bir hareketi e, ve diğer bir yandan da e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisinde yapılması gereken ve işte korozyona uğramış veyahut da işte e, kentsel dönüşme gidilecekse ne, nasıl gidileceği noktasında veyahut da başka projeler varsa yapılması gereken akıllarda olan onların ne olması gerektiğini, okullardan olması gerektiğini ortaya koyan bir yapı düşünüldü. E, bunun üzerine meclis komitesi çalışacak. E, bakanlar kurulundan e, epey bir fikir çıkmıştı. İşte şundan şöyle alalım, bundan böyle alalım, böyle yapalım, böyle yapalım diye. Bu e, mecliste konuşulacak. Mecliste konuşulduktan sonra işte gerek maaştır gerekse neredense e, bir kesinti olacaksa oralardan kesinti yapılarak bu işler tamamlanacak ve gün e, icabı, bugün icabı bunlar gerçekleşecek. Şunu Büyük düşünmeyiniz lazım. Anlamadım, pardon. Büyük bir itiraz var orada. Evet. Hatta mahkemelik olacaksınız anladığım olabilir, kadarıyla. Olabilir. Yani e, ancak bu bir toplumsal konsensus olur. Şimdi ben hep şunu söyledim. E, bu hükümet depremi ve depremin e, getirdiği felaketi yönetmekte yani Hı. elinden ne gelirdi ama e, elinden ne gelirse yaptı. Yani elinden Hı. peki yani canlar geri getirmezdi ama o canların e, aileler ulaşması için bizim için en büyük değer o kayba ulaşabilmek ve kaybımızı Tabii. defnedebilmek, o son görevimizi yerine getirebilmek. <gülüyor> bizim kendi e, Anlayışımızda bu var, kendi kültürümüzde bu var Kıbrıs adasında, Kıbrıs Türk'ünde. Bunu yapmaktı en büyük hedef. Oldu, başarıldı bir şekilde, yerine getirildi. Ailelerin ve onlara, çocuklara, topluma psikolojik olarak ne verilmesi gerekirse verilmeye çalışıldı. Ancak bir yerde konuşmaya başladığımız nokta işte kötüyü çağırma noktasında hmm. hala daha bunu 
başaramadık. Herkes bir şey söylüyor. Yani olacak. Geçen akşam ben işte bizim bakanlık apartmanın dördüncü katıdır. Çalışıyoruz. Akşam saat 7'ye oturduk. Müsteşar müdürler, polis müdürlüğünden, muhacir eden arkadaşlar orada toplantı yapıyoruz. Aynen baktık ki bayraklar sallanmaya başlamış. E, ceket astığımız basmonluk diye e, hitap ettiğimiz ceket astığımız e, bir Oyun ayağımız var orada. O başlamış sallanmaya. Çiçekleri sallanır falan. E, ya yani sakin olun deprem var. E, hiçbir yer kimse panik yapmasın. Zaten en üst kattayız dedim. Ve bir, e, ikincisi de bu en üst kat prefabriktir dedim. <gülüyor> <gülüyor> Onun için endişe duymayın dedim. Neyse. Tabii o işin esprisi ama ee, böyle bir korku insanların içerisinde evet. salmış evet. durumda yaşanacak olanları e, dediğim gibi insanlar yaşayacak. Bizi evet. bekleyen esas Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir seçim var. Seçim yılı bu yıl. Hmm. Esas o. Ee, bir seçim var. Bu seçim de yapılacak. Ee, seçimle birlikte e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir yıkım yaşadı ve bu yıkım tam yere gidecek. Korkunç bir masrafla. Ee, korkunç bir masrafla. Finansal olarak, bütçesel olarak da evet. e, korkunç bir yapıyla buna gidecek. Her ne kadar da yardım olsa yurt dışından yine bazı şeylere ihtiyaç olacak. Ve biz burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde işte Türkiye'nin bize vaat ettiği belli e, şeyler var. Bunları e, bekleyişi veyahut da e, bir şekilde bunları alma niyetiyle hareket eder bir pozisyonda olmamalıyız olmayacağını düşünerek hareket etmeliyiz gündemde hmm. tutmamız lazım. Ee, ne güzel olurdu. Yapabilirsek. Bu böyle. Onun için biz kendi yağımızla kendi ciğerimizi 2023 yılında hmm. nasıl kavuracağımızı nasıl bununla mücadele edeceğimizin hesabını yapmamız lazım. Hmm. Yani e, hiçbir şekilde bu gerçeklerden kaçama, kaçmayacağımız, kaçamayacağımızı da hesaplamamız gerekir. <gülüyor> Ve e, buna göre adımlar atmamız gerekir. Devletin finansal yapısı içerisinde, bütçesi içerisinde, e, ekonomik hareketlerimizde bunlar olacak. Şimdi en basit. Hatay'da ne yetişirdi, ne üretilirdi? Profil demir. Profil demir fabrikası çalışır durumda ama fabrika bir şey olmaz. Belki büyük ihtimalle fabrikaya bir şey olmamıştır. Makinedir zaten. E, demirdir. E, bir şey olmaz. Ama çalışanlar kapasite. Bunların hepsi işte o moral bozukluğu içerisinde fabrika üretim yapacak mı? E şimdi profilde Tabii. eksiklik olacak mı? Ve olur. Bu yani muhakkak. Bu Herkes sevinde yakalandı. Mi? Tabii, haliyle, haliyle bunlar yaşanacak. Yani ben bir örnek üzerine gittim. Hı. Ancak bu her türlü üretim mekanı, Osmaniye. Osmaniye'de bahçeler, tarlalar, her şey Hı. var. Meyve bahçeleri, ne isterseniz var. Ne olacak sonuçta? Tabii. Orada da bir etkileşim olacak. Bu e, arzı ne kadar kıstığına bağlı, ne kadar daralttığına bağlı. Yani işte... Brezilya'da atıyorum kahve tarlaları yandı. Yangın çıktı. Hı. Ve kahve ormanları yandı. Kahve toplanılan e, o maki e, örtü yandı. E kahvenin fiyatı ne olur? Yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor. Şimdi burada da böyle. Yani onun için bu e, bunu e, kontrol etmek veya da işte ticaret insanının, ticaret erbabının ona göre adım atması gerektiği bir Hı. noktadayız. Ancak bu yılın Beklendiği gibi işte pandemiden sonra bir geçiş yılı olacaktı. Dünyada böyle, bizde de böyle hmm. olacaktı. Ee, geldiğimiz noktada ve yaşanan astrım felaketinden sonra bunu biraz daha sıkıntılı atacağız noktasında Tabii. bir e, öngörümüz var. Bu öngörüyü nasıl daha ileriye taşırız çalışmaları var mı? Tabii ki var. Hmm. Onlar da ayrı yani. Ee, lütfen şeyi karıştırmayalım işte <gülüyor> depremde e, ki yaraları sarmak için onlar bir merham olmak için işte katkı alınacak odur budur anlamında söylediğim sözler e, bununla hiçbir alakası yoktur Hı. tamamen ayrı Anladım. bir şeydir bu ayrı bir şeydir e, bu tamamen farklı bir olaydır ve bu yani 
o finansal yapıyı, o ekonomik döngüleri e, kontrol edebilmek için çok daha farklı çalışmaların ortaya konulması lazım. Önümüzdeki günlerde onlar da zaten tek tek ortaya çıkacak, hmm. açıklanacak da yani hükümet tarafından diye düşünüyorum. Çünkü eğitimi ne kadar etkiler? Turizmi ne kadar etkiler? İşte her şeyi etkileyecek de bunlar bu etkilerini karşısında duracak bir hükümetin e, fonlara ihtiyacı olacaktır. Şimdi tedarik zinciri acayip bir şekilde etkilenecek. Türkiye'deki limanlar yarı kapasitede işler. Şimdiden e, demir, çelik e, bunlar eksilmeye başladı bizim yapı ustalarımız için. Yarın öbür gün e, e, hıyarı domatesi eksilecek. E, e, yurt dışından başka yerlere işte e, tekstil e, ürünleri düşmeye başlayacak. Dolayısıyla bu bir probleme dönüşecek. Ama dünyayı bıraktım bir kenara. Daha geçen gün 52 liraydı hıyar diye şikayet ederken belki de olacak 60-70 lira çok yakın bir zamanda. Şimdi böyle bir zamanda hükümet de diyor ki ben size vergileri artıracağım. Şimdi bunu, bunu nasıl bağdaştırıyor? Bu salatalık konusu gündeme geldi yani bir arkadaşla sohbet esnasında gündeme geldi. Sizinle de programa başlamazdan önce bir konu konuşuyordum. İşte babalarımız, annelerimiz nasıl yaptı? O dönem, evet, o biz yetişemiyoruz. Kıtlık dönemi içerisinde nasıl yaptı diye. Biz domatesi, salatalığı hangi mevsimde yerdik? E, i̇şte kendine ait mevsim için. Her zaman yediğimiz için ben bilmiyorum. Her zaman vardır diye düşünüyorum. Yaz. <gülüyor> Yazdadır tabii. Yaz. Şimdi biz kışın ortasındayız. Yani Şubat, Mart ayı. Evet, yine var. E, kapı aralığından baktırılmış. Ee, şimdi şu anda salatalık var. Salatalık şimdi şu anda tarlada çıkmaz. Serada çıkar. Özel üretimde çıkar. Onun da maliyeti daha fazla. Yani bunu yersen artık bir e, mevsim dışı olduğu zaman bir lüks olur. Hmm. O lüksü yaşarız. Ve bu lüksle hayatımızı devam ettiririz. Eğer yani adı lüksü. Tabi bu lüksten çıktı artık ticari bir kavram oldu. Ticari kavram hmm. her mevsim her şeyi bulursun. Marul da bulursun. Sadece yazda değil, kışta Tabii da bulursun. Tabii de seralarda, o metotla yani her, artık her, her şey yerleşir. Her şey var yani. Topraklı, topraksız, yeni yöntemlerle üretim. Tabii. Yani her türlü üretim şekliyle bunlara ulaşabilir pozisyondadır insanoğlu. Ama Onda fiyatı maliyeti... ulaşılamaz. Yani bir var ulaşılır, orada durur. Da bir var 50 lira verirsiniz Allah'ın hıyarına ve taze de değil. Yani bükülür elinizde evet. böyle. O zaman şikayet edersiniz evet. benim ettiğim gibi. Yani bunlar zor olacak ve böyle bir zamanda yani fiyatların çok pahalı olduğu bir zamanda ve fiyatların daha da işte pahalı olacağı bir zamanda vergi kesintilerini planlayan bir bakanlar kurulu var şimdi. E, o, o nasıl e, yani bu çok tepki almıyor musunuz? Vergi kesintilerinde pek fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. E, e, vergisi olarak bir şey olacağını düşünmüyorum. Sadece devletin e, yaptığı harcamaların içerisinde birçok yerden kısıntılar yapılır. Yani, e, tedbirler alınır. E, daha ayağımızı yorganımıza göre uzatma Hı. noktasında bazı şeyler yapılır. Ve devlet ona göre e, kendini idame eder ve götürür. Hı. Yani için, hakikaten e, e, bütçeleri kesebilirsiniz, departmanlara ayırdığınız bütçeleri. Örneğin başbakan e, ne dedi? Dünkü bir açıklamasında yine vardı. Ben dedi e, işte eskiden adı örtülü ödenek şimdi şu anda hani halkına yardım kalemi veya da hani halkın gider kalemi diye geçer. Hani halkına gider kalemi ben e, olduğu gibi geri sıfırladım, iade. geri iade ettim. Sıfırladım. Hmm. Onun gibi daha birçok şey var. Yani Örneğin izaz ikramlar tamamen ortadan kalkar. Ee, işte har harcamalar... Ama yeterli mi onlar? <gülüyor> yani... Şimdi harcamaların çok e, en azından yüzde üçlük, yüzde beşlik bir e, pozisyonu. Yani izaz ikram değil tabii ki. Daha birçok kalem var. E, kısıntılarla çok daha farklı yerlere gelir. Ve artık bizim önümüze bakıp da işte ne yapmamız gerektiğini ve neyi ucuzlatmamız gerektiği noktasındaki hareketleri gerçekleştirmemiz Hı. lazım. Örneğin Atıyorum, e, üretim sektörü, yani ben bakarım üretim sektörü. Üretim sektörünün en fazla üre, üretimdeki en etken, e, pahalı olmalarına en etken, üç, e, maliyetlerine en etken üç faktör nedir diye, işçilik, Tabii, elektrik, enerji, bir de e, transportation, tamam. nakliye. Bu üçü bir üretimde en fazla etkin olan şeyler. Neden nakliye? Mesela ne için nakliye? E ben dolu konteyner getiririm ama boşu gönderirim geri. 
Boş konteyner gittiği için geriye ben hem doluyordur hem boşudur. Aynen. Ee, Çin, e, Çin'den gelen daha pahalı, daha ucuzdur <gülüyor> Türkiye'den, Çin'den. Ona göre tedbirlerin olması lazım. Konteyner parklar mı yapılır? Efendim söyleyeyim yani e, daha farklı e, tedbirler mi alınır e, nakliye için hmm. ve e, bir e, lojistik planlama mı yapılır? İşte gelecek olan e, ürün bir yere düşer, oradan toplu halde mi gelir, nasıl olur? Hmm. Bunların hepsi otur hesaplanır. Ona göre bir lojistik planlamayla bunlar ucuzda tabir enerji. Hmm. Biz bunu e, geçen yıl e, Sayın Başbakan'ın açıklamış olduğu bir e, mini paket diye isimlendiren bir program, bir paket verdi. Hmm. Ve 25 megawattlık bir enerji sistemi. Bu akü desteği yani e, frekans ayarlığı, regülatörlü, hmm. e, rechargeable bir sistemde olabileceğini söyledik. E, bunun maliyetleri de çıktı. İş adamları tarafından maliyetleri de yapıldı. Bunlar direkt olarak sanayi odası ve e, turizmcilere e, teslim etmek istedik. Neden? Maliyetlerini aşağıya çekmek için enerjide. Hmm. Yani şimdi e, işte bir yılda enerjiye ödenen para ne kadardır? 7 yılda, 8 yılda eğer bunu amorti edebilirsen o dediğinden geriye kalan 25 yıl sayı ömrü atıyorum. 18 yıl size bedava gelir. Hmm. Bu, bunları artık daha fazla konuşacak toplum ve bunların üzerine gidecek. Bunları gerçekleştirecek. Ee, işte işçilikte neler yapılabilir, nasıl e, daha fazla tedbirler alınabilir, neler olabilir. Bunların hepsi konuşulacak. Yani depremin getirdiği ve da pandeminin getirdiği, ondan sonra depremle yaşananın sıkıntının çok daha farklı yerlere kapılar açması gerektiği noktasındaki düşünceler hepsi gerçekleşecek. Ve e, bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi nedir? Ekonomik olarak baktığımızda ee, arz bellidir, talep belirsizdir. Bir bakarsınız an, aniden güneyden bir grup insan gelir. O talep bir anda işte 100 ise 110 birim olur. Ve e, geleceği de satarsınız orada. <gülüyor> Tüketirsiniz onu. <gülüyor> yani o, o fiyatları yani neyse. Tabii ki bunların hepsi e, ayrı e, konular. E, oldukça düşünülmesi gereken unsurlar. Bunların hepsi konuşulacak olan şeyler. E, deprem e, ne geri dönecek olursam biz e, deprem yönetmeliğinde e, bir şey daha yaptık. Fazla konuşulmayan bir şey daha yaptık. Bakanlık olarak. E, şehit ve gazi ve şehitler yasasında bir değişiklik yaptık. Biz de gazilik mertebesi ve şehitlik mertebesi e, işte ikili çatışmadan kaynaklanan veyahut da karşılıklı çatışmadan kaynaklanan Veyahut da o e, görevi yaparken işte bir şekilde yine karşı taraftan birinin e, sizin canınıza e, zarar vermesiyle, hasar vermesiyle vuku bulan olaylardan bahsederdi. Bir de malülen hmm. e, şehitliği getirdik. E, malül, e, şehit, e, malülen şehit olan e, görev şehidi diye isimlendirdiğimiz e, bir yapı oluşturduk. Görev şehidi ve görev gazisi diye e, bir yap oluşturduk. Bu görev e, şehidi veyahut da görev e, e, gazisi işte bu gibi olaylarda devletin kamusal olarak e, temsili için e, vermiş olduğu görevleri yerine getiren yata, yerine getirdiği esnada herhangi bir kazada bir şekilde e, hayatına bir zarar gelirse e, canına bir zarar gelirse onun karşılığında e, gazi, e, gazilik veya taşı mertebesine ulaştığını ifade eden bir yasa tasarısı hazırladık. Bunu da gündeme getirdik. E, Bunun bir fi, şey finansal getirisi var mı? Mesela bizim meleklerimiz e, şehitlik e, ünvanları var şimdi. Bunun getirisi nedir ailelere? Getirisi şimdi e, annesiz babasız kalan çocuğumuz çocuklarımız var. Evet. Ee, şimdi kamuda çalışıyorsaydı eğer bunların bir maaş olur veya da işte bu mertebe ulaştıysa onlara bir maaş bağlanır bir şekilde ee, ve o çocuklar belli bir yaşa kadar takı üniversitelerini bitirsinler e, belli bir yaşa gelsin belli bir çağa gelsinler 
devletin verdiği finansal kaynaklar ve koruyucu aileler artık. Hmm. En kendilerine kim bakacak, kim edecek? Yani ailelerin birisi üstlenir mi üstlenmez mi noktasındaki konumlarıyla e, bu kişilerin bir destek çıkılır. Hmm. Keza aynı şekilde diğer kişilere de e, aynı şekilde bir e, yardım yapılır diye bakıyoruz olaya. Tabii bunun kararlaştıracak olan üçlü bir komitedir. Bu e, meclisten geçecek olan bir yasa tasarısıdır. Meclisten bir an önce geçsin diyoruz. Ve e, insanlarımıza e, bugün unutmayacak ve unutulmayacak olan bu e, asrın felaketinin getirmiş olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni acıya boğan bu olayı e, en azından bir anım, an, anımsama olarak orada kalır diye düşünüyoruz. Ee, i̇nşallah o da gerçekleşecek. Tabii, tabii. İtirazı olacak olanı sanmıyorum. Yani burada çünkü buna itiraz olmaz. İtiraz var ya muhalefette her şeye. <gülüyor> Buna olacağını zannetmiyorum. Peki göç bunu Nazım Bey'e sormuştum. Şimdi bir, bir göç almaya başladık şimdiden buradan. Şimdi aslında iyi bir durum da olabilir bizim için. Çünkü işçi açığımız var evet. zaten burada. Ee, ama küçük çocuklar da var. Yani bizim okulların evet. kapasitesi şu anda 160 başvuru e, yanılmıyorsam. E, yani bu çok yakında 1060 olabilir. Yani e o şimdi... zaman e, bunu yetecek mi yetmeyecek mi bu başka bir sorun. Çünkü bizim okullarımız da hep e, tetkik altında şu anda. E, bir tanesi mesela Dikmen'de e, geçici e, ünitelerde ders görecekler. Okul tehlikeli görünüyor. Dolayısıyla o göçle baş edebilecek miyiz biz burada? Şimdi e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, burada çok önemli bir şey e, yaptı, bir uygulama başlattı ve dedi ki e, ülkede kalan insanlarımıza yardım edeceğim dedi. Hı. Yani yurt dışına sakın ona kaçmayın. Ülkenizi terk etmeyin. Evet. Yerinizi terk etmeyin anlamında bir ifadede bulundu. Ve bunun karşılığını ödeyeceğini söyledi. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen kişiler e, büyük çoğunluğu adaya gelen kişilerin büyük çoğunluğu yani 1100 kişi kadar tespit ettik biz bunu kadar sosyal hizmetler dairesi olarak biliyorsunuz kapalı spor salonunda işte yardım, yardım adında açtık. Evet. Sosyal hizmetler e, görevlilerimiz e, telefon hattımızdan birlikte 0542 863 44 44 nolu telefon bu iş için aloke ettik e, ve gelen göç göçmen olarak gelen e, insanlarımızın deprem bölgesinden ayrılık gelen insanlarımızın içinde bulundukları koşulları yaşam koşullarını e, takip etmeye başladık ve onun üzerinde tartışmalarımız var geçen akşam işte deprem olduğu anda yaptığımız toplantılardan bir tanesi bu toplantıydı. <gülüyor> Şimdi gelen kişi Türkiye bu kadar imkanı sağlarken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de Murat Ederi de gelir. Hmm. Daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan insanlardır bu gelen insanlar. Oh. Burada gelmişler çalışmışlardır. Veyahut da burada bir aileleri vardır. Çalışan bir aileleri vardır. Yani bir şekilde tanışıktırlar e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile. Onlar buraya gelmektedirler. E, bu gelen insanların Tabii ki e, ekonomik olarak sıkıntılarını giderebilmeleri için bir işe ihtiyaçları olacak günün sonunda. E, sadece insani e, ikamet e, vermekle kalmayıp bizim daha farklı şeyler de yapmamız gerekecek. E, ne, ne olabilir işte soruyoruz kendi kendimize ne olabilir? Barınak verebilir misin? Hayır barınak veremeyiz. Zaten böyle cezbedici Doğru. bir işe girmeyiz. Tabii. E, maaş bağlayabilir miyiz? Hayır maaş da bağlayamayız. Kesinlikle. Böyle evet. cezbedici işlere giremeyiz. Ha, insani olarak işte kıyafet yardımıdır. Adam çıkmıştır oradan. Evi e, ortadan kaybolmuştur. İşte evet. üzerine giyeceği yok. E, yaşaya yardım olabilir. Yani kalabalık aile olabilir. Bir işçi evidir. E, veya da bir çalışandır. Bir yerde çalışandır. Asgari ücretli çalışandır. Ona biraz katkı işte yaşa olarak yapılabilir. Evet yapılır. Yapıldı da. Yapılıyor da. Ve bunları takip ediyor evet. e, arkadaşlarımız. Şimdi e, bu insanlar iş gücünde kazandırılması mevzu var. Kazandırılabilir mi iş gücüne? Bir çoğu evet. Kazandırılabilir. Bir çoğu evet kazandırılabilir. Ve bu kazandırılabilecek olan kişilerin kurallar çerçevesinde kazandırılmasıdır mevzu bahisi olan. Ancak bir şeyi biz burada es geçiyoruz. Hazırlayacağımız, şimdi şu anda yapmış olduğumuz çalışmalarla işte dün tamamladı arkadaşlar, bugün e, inşallah bakanlar konuda sevkini geçiştiririz. İnşallah. Hukuki olarak. Ön izin şartı 
koşulu koymadan hmm. yani yurt dışındasın ön izin al da gel işte ihtiyaç var ama diğer yasal prosedürler işte münhallendirilmesi kakatıcı vatandaşı var mıdır yok Tabii. olur soru şey, şey, yapılması şey, istiyorlar lisans istiyorlar evet e, ve e, sonuçta eğer bir kişi bu depremzede olan ve insani ikameti olan kişiler eğer e, iş alacaksa, çalışma izni çıkaracaksa ön izin koşulunu aramaksızın hmm. bunu yapma noktasına bir adım atma niyetimiz var. Mayıs sonuna kadar. Anladım. 31 Mayıs'a kadar. E, böyle bir e, çalışmamız var. E, i̇nsanlara biraz olsun yardımcı olabilir miyiz ki ekonomik kazançlarını kendileri yapabilsinler, getirebilsinler. Tamamlı bir şey olsun. Evet. Ve e, bunu yapalım. Sağlıkta yanıt verebilir miyiz? Zaten ilaç sıkıntısı dünyada Doğru. var. Pandeminin getirdiği, fabrikaların çalışmadığı, işte ücretlerin yükseldiği, ham maddenin eksikliği, bin bir tane şeyi sıralayarak bunu söyleyebiliriz. E, şimdi şu anda sağlıkta biz e, gelen kanser hastasına ne kadar yardımcı olabilirsiniz? Yani sizin kendi evet. elinizde kanser hastası, tabii ki insani davranıştır. Yardımcı olacaksınız da ilaç bulduğunuz müddetçe yardımcı olursunuz. Evet, Bu ilaca tabii. ulaşmanızdır tabii. önemli olan. Ee, bunların çalışması var. Eğitim konusunda 150 dediniz. Bu rakam 300 civarı e, oldu. 300 kişiye böyle bir şey yapılabilir mi? Verilebilir mi? Yani, yani e, eğitim sistemin içerisine ilkokula, ortaokula, liseye alınabilir mi? Nasıl alınabilir? E, dönüm ortası, işte oradaki müfredat, buradaki müfredata e, benzer mi, benzemez tabii, mi? Tabii, çok değişik bir e, konu Bir sürü şey var. Tabii, onu Artı, uzman hocalarımız karar versin. Tabii ki. Artı deprem bölgesinden gelen dünya kadar üniversite öğrencimiz var. Türkiye online'a gidiyorum der, diyor. Şimdi onlar da organize olup online'a gitmek istiyor. Kendileri de tabii ki haliyle evden, yarar, uzaktan tabii, tabii. Ve, ve kolaylıkları var online'ın. Kolaylıkları nedir biliyorsunuz. Yani kopyası daha rahattır değilim. E, yalın bir halle e, söyleyelim. E, bunun olmaması gerekir diye düşünüyorum. Ben kendim de Bakanlar Kurulu'nda aynı şeyi de söyledim. E, Bakanlar Kurulu'ndaki arkadaşlarımız da aynı düşünceler içerisinde. E, ve e, bu deprem bölgesinde yaşayan insanların o deprem bölgesinde yaşadıklarını ispat etmeleri halinde onlara bir yardım yapabilir miyim noktasında hmm. ee, bazı düşüncelerimiz oluştu. Tabii ki bunun arkadaşlar Maliye Bakanımız, Başbakanımız bunun üzerinde çalışıyor ve e, onlar e, işte yapan önerileri artık e, değerlendirip e, ülkedeki e, potansiyel eğitimi hmm. eğitim ekonomisini kaybetmeden yolumuza nasıl devam edebiliriz noktasındaki o güncellemeyi yapmaya çalışıyoruz. Ve bu insanları adaya getirip, öğrencileri buraya getirip, eğitimle nasıl devam edecekleri noktasındaki e, ve bizlerin onlara nasıl bir hizmet veya nasıl bir imkan sağlayabileceğimiz noktasındaki düşünceleri ortaya koyuyoruz. Süreli tabii. Bir dönem Hadi yine. bakalım hayırlısı. E, bunlar gündemde. E, e, oldukça yoğun çalışmalarla gidiyoruz. Zaten biliyorsunuz e, ben konteyner evlerinden hiç bahsetmedim ama adada yapılmasını istediğimiz tek bir şey tek bir sebep var. E, profil ithalatçısı profilini ithal edecek veya da imalatçısı profili im, e, tabii, e, imal tabii. edecek. Orada biraz zorluk var. Orada, orada çalışanlar, orada çalışan kişiler, yani adan, adanın içerisinde o profili işleyen, işte kalaylayan, yapıştıran, kesen, e, işçiliğini yapan kişiler, sandviç panelciler Hı. ki sandviç paneli de burada üretiyoruz. Onlar çalışacak, tabii. onlar üretime katılacak nakliyecisi kat, katılacak ve bir e, çarpan bir e, döngü olacak adanın içerisinde. Onun için adadaki ekonomik döngülerin ortadan kalkmanın devamını sağlayabilmek için adada yapılmasını tercih hmm. ettik ve buradan e, ihracat gibi hmm. bunların yurt dışına çıkışının daha önemli olduğunu söyledik. E, dün ekonomik örgütler platformunun başbakan yaptı. Zorunta başbakan bizlere verdiği bilgiden e, Mart'ın ilk haftası oldukça fazla bir sevkiyat yapılacak evlerde. Bu haftada Sayın Başbakan yeri görmek için Hatay, hmm. Antakya'ya gidecek diye biliyorum. Hmm. Hadi bakalım. Yani şey durumunda değiliz. Yani hiçbir şey yapamayız durumunda değiliz de. 
Ee, ama bu tedarik zincirinin kırılma noktasına gelişimiz de bizi bayağı yoracaktır diye düşünüyorum. Çünkü Kesinlikle. biz Kıbrıs'ta kendi çarklarımızın durmasını e, istemeyiz. E, i̇şin kaçmasını istemeyiz. Ne bileyim ben binaların devredilmemesi konusunun hortlamasını istemeyiz. Çünkü yabancı bir sürü insan var alan, onlar diyor ki biz alamıyoruz hala daha. Yani bunlar önemli. Bu Sayın Fikri Toros da konuşuyordum bir evet. önceki konuğumdu ve yani onlar vergi kesintilerinin olmamasını ve bilhassa ee, tam aksine yani teşviklerin de artık belirli bir noktaya kadar teşvik edilmesi ama e, daha fazla kredi kartı kullanımını e, acayip destekliyorlar orada ve <gülüyor> yıllardır bu konu yani gündemde ama gelmiyor bir türlü. Eskiden yüzde biri geri verilirdi insanlara. Eskiden değil böyle bir yasa var. Böyle bir yasa var. Benim en büyük kavgamdır bakan evet. okulunda. Evet ve yani, yani, yani ne kadar tutacak? Nasıl? Devlete yaptığınız harcamanın, devlet ve kurumlara yaptığınız, yani elektrik kurum, belediye yaptığınız harcamaların gerisinde kalan her şeye yüzde bir iade ediyorum size. Bu cezbedici bir harekettir. Ve bunu üç yıl önce, üç yıl, ya üç yıl ya da dört yıl önce yapan yasa, ki yasayı bizler yaptık yine mecliste, uygulamaya girmesi yerine henüz daha uygulamaya girmedi. Yani ben hükümetteyim, kalırım. bakanım. E, Maliye Bakanı ile en son yaptığım tartışma Kasım ayındaydı bu konuda. Sürekli bahsettiğim ve ajandamda sürekli not olarak olunan bir konudur. Evet. Ödenmesi gerekir. Bu meblağın, bu yüzde birin. Geçmişi bıraktım bir yere. Geçmişi, evet. geçmiş konuşmuyorum. <gülüyor> en azından bugünden başlayalım. Neden? Ben yüzde bir yaptığım harcamadan geri alacak mıyım? Bu benim için yani benim cüzdanıma artı bir şey getirecek Tabii, mi? Girecek. Para cüzdanıma girecek. Artı bir meblağ getirecek bana. Bir, ben tercih, tercihim ne olacak? Bu olacak. İşte e, birçok kişi post cihazı koymaz. Kim koymaz? Doktorlar koymaz. Avukatlar hmm. koymaz. O koymaz. Bu koymaz. Sıralarlar. Ya ben gittim de ben başka param yok. Yani ne yapayım? Orada yani, mı kalacağım? De, aynen. Sen istersen alma. Alma. Yani. yani benden para almayacak. Sen kabul edelim ama ben nakit taşımıyorum. Ben gerçekten nakit taşımıyorum. E ama yetmiyor zaten. Ee, yani <gülüyor> artık, hakikaten artık şeyi, ha, bir, bir, bir şey. Çantayla <gülüyor> gezmek lazım. Aynen, o o şekle dönüyoruz. Yet yetmiyor. Bin lira alın yanınıza. Eve giderken hala daha kredi kartı kullandığınızda gittiğiniz evet. gibi. Yani yetmiyor. Onun için e, kredi kartı e, kullanımını daha fazla teşvik edip sadece ve sadece e, bunu Gerçek kişilere değil, yani Hasan Taço isimli gerçek şey tüze kişilere, çalışma zihni olan kişilere, efendime söyleyeyim öğrenci olan kişilere de Tabii. iade IBAN numaralarına, bankadaki hesap numaralarını almak kaydıyla onlara da iadeyi gerçekleştirmek Tabii. gerekir ki. Tabii bir de hükümet ki, bunu hakikaten e, ay sonunda <gülüyor> yapabiliyorsa, iadeyi gerçekleştiriyorsa bu sistem çok çabuk yürür. Kirayı da, efendime söyleyeyim ne varsa harcayabileceğimiz. Hepsini kayıt altına almanın en güçlü yoldur. Zaten Türkiye'den para ihtiyacımız durur bence. Eğer doğru dürüst bir bunu vergilendirirsek. Kesinlikle. Yani kaçağı. Ama nedense buna adım atılmıyor. Yani adım, adım var, yasa var. var uygulanmada? Ee, yani... Uygulanmada e, belki de yanlıştır bu söyleyeceğim. Ancak birkaç tane banka isim yok. Bir, bir, bir banka veya da iki banka kredi kartları hazır. Ben bir tek bankayla çalışıyorum. Benim bir tane kredi kartım var. İkincisi yoktur. Evet. Ve ben o bankayı seçtim diye cezalandırılmamam lazım. Şimdi şu anda ben bu, bu masrafı yapıyorsam eğer o almasın. Sistemi uymazsa Hı. ve uydurmadıysa o almayacak. O yüzde biri. Müşteri kaydedecek. Uydursun yapsın yasasını gelsin. Evet. Hı? O da alsın. Beni cezalandıramaz. Kimsesi, yani devlet olarak söylüyorum. Devlet bence sandıramaz. Devlet bunu yapmak mecburiyetindedir. Yani hmm. bu kadar gündür, yani bunu defa de televizyonlara da söylüyorum. Hiç çekilmem bunu konuşmakta. Bu muhakkak ve mutlaka uygulanması gereken ve yapılması gereken bir mevzudur. Hmm. Bu dört yıl önce düşünüldü, yürürlüğe kondu, yürütülmedi. <gülüyor> Şaşar kalırım. Ben hala daha hal yasasını bekliyorum. 
Hadi esas bitmiştir. Yani bizim zamanımızda İşte bitti de kullan, yani bu hatta kullanırız. devrede bakan olduğunuz evet. devrede o konuda e, şeyim diye yani sizin de e, çok önem verdiğiniz bir şeydir hala biliyorum. Daha. Hala daha. Yani ne olursa olsun ben bunu geçireceğim evet. iddianız vardı o zaman. E, gene tabii süreçte. 6 kişilik komitelerin içerisinde o dönem 6 kişilik komiteleri anımsarsanız işte 3 UBP 3 CDP evet. e, komitelerde birlikte yaptık çalışmayı. Sayın Özil Nöme gerçekten çok fazla katkı koydu. Yani bakanlığın da yaptığı için, ekonomi bakanlığın da yaptığı için <gülüyor> çok iyi e, farkındaydı yasanın. E, çok e, büyük katkılar da koydu yasaya. Yasaya getirdik. Hmm. Bitirdik hep bütün madde madde görüşmesini. E, hep bütün maddelerde yapılacak olan düzeltmeleri her şeyi yaptık. Her şeyi uygunlaştırdık. Son dakika eski Gönyeli Belediye Başkanı'nın e, Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne karşı olan o ha, e, hasımhane davranışıyla evet. e, Cumhuriyetçi Türk Partisi Yasanın meclisten geçmesi için nisabı sağlatmadı bize. Üç kişi, üç kişi, dört olması lazım nisabı için. Olmadı. Maalesef olmadı ve kaldık öyle. E, geçiremedik. Ya şimdi şu anda geçsin, evet. Şimdi şu anda yasanın üzerinde arkadaşlar çalışıyor. E, benim gözlemimle kadar harıl harıl çalışıyorlar. Deprem belki biraz engel oldu buna. Ama e, Mart ayının içerisinde muhakkak, muhakkak ki bu yasa geçer diye görüyorum. Hadi inşallah. Yani sağlığımız için inşallah. Şey Biraz için. daha ucuz yemek için inşallah. Her şey için. Ee, her şey için. Yani bunu yapalım. Evet. Ee, peki yani biz hazır duruma ama siz vergilerde yine ısrar edeceksiniz gibi görünüyor. Ben vergilerden yani. dayanışmanın e, ileri gideceğini düşünmüyorum. Şimdi e, bir zamanlar e, yine biliyorsunuz bavul ticareti var. Hep eskilerden bahsettik. Bugün <gülüyor> Ee, bavul ticareti yani. vardı bir dönem. Oyun kağıdı satılırdı. Ee, yine maaş ödemesinde sıkıntılar yaşanırdı zaman zaman. O dönem Maliye Bakanı dedi ki ben bunu vergisini şu kadar artırırım demişti. Oyun kağıdın şu kadar oyun kağıdı satılır yılda. Ee, ve ben e, bu maaşları bunun, bunu ne alacağım? Bu artı gelirli öderim. Hmm. Biz dedi ki kendisine sen bunu artırırsın sen bir tane oyun kağıdı satamazsın. <gülüyor> demiştik. Evet. Ve yapıldı. Oyun kağıdı satışı durdu. Bir müddet. Ondan sonra geri alındı. Eskiye döndü. Ve Satmaya satış başladı. devam etti. Şimdi burada vergide de öyledir. Çok yükseltirseniz eğer yani belli bir seviyeye geçerseniz zaten kaçak kayıp çok diye konuşuyoruz. Kredi kartından e, işte nasıl kontrol edeceğimizi konuşuyoruz. E, yükselttiğiniz anda daha fazla İnsanlar ondan kaçacak. Vermeyecek. Yani 10 toplarsanız 5 toplayacaksınız. 6 toplayacaksınız. Ama 10 toplayamayacaksınız. Ama işte bu şey e, havuç ve ceza beraber gider bu işin içerisinde. Yani hem insentif verirsiniz dersiniz ki bunu yaparsan ceza için ne gerekir? E, ceza çok önemli olması lazım. Yani ceza için ne gerekir? Cezayı kimler koyar? E, hükümetler. Hükümet, tamam. yani bizi yasaya yasaya. Ya, yasaya tabii. Yani, memur da gidecek kontrol etsin yapsın. Evet. evet. Bu olmuyor mu diyorsunuz? Yani ama işte yani o birimlerin de yani bir, bir şey bizim çarklarımız dönmüyor yani nedense. Yasa var, iyi niyet var ama iş bitmiyor. Şimdi siz gidersiniz belli başlı yerlere. Her gittiğiniz yerden fiş alır mısınız? İşte yani almıyoruz onun için. Yani berbere ben ödeyemiyorum. Vergi memuru Yoktur alır mı? diyor. Vergi memuru alır mı? O götür usulde önemli değil. Vergi memuru alır mı? Eminim o da almaz. Yani, yani oradan yani bu... Biz kendi yaptığımız şikayeti kendimiz yapmıyoruz. Kendimiz uygulamayı yapmıyoruz. Yüzümüz tutmaz. Utanarak değilim. Ya arkadaş fiş veririz. Ya ben paramı verdim. Fiş almam lazım. Tabii doktora giden falan yok. Bunların hiçbir avukata Ve giren yok. Fiş, fiş almak. Yani buna bir makbuz, bir fiş, bir ödeme şekli alman lazım ki e, gösterebilesin. İşte ihbar ve şey o kadar ceza çok büyük olunca insan biraz korkar. Evet. Mesela e, son kullanım tarihi geçmiş yerlerde çok güzel bir denetim var şimdi. Şimdi benim kaçak, kaçak işlilikte veya da insan sağlığı ve güvenliği e, kurallar. Yani çalışma dairesinin, çalışma esasının içerisindeki kurallarda cezalar kesin esinlemez. Yani o ceza yazıldı mı bitti. Ha. Komisyona bir komisyonumuz var şikayet edilir. Komisyona yapılan şikayetle belki, belki binde bir, bir böyle ayrı bir pürüzcük bulularsa da ortadan kaldırırlar o cezayı. Hmm. Belki. Yani Ama ceza yok. şey yapmaz. Ortadan kalkmaz. 
Yani kaçak işçi çalıştırma, işte iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymama. Bu parasal ceza, yazılan parasal ceza kesin ortadan kalkmaz. Kimse vazgeçti mi? Kaçak işçi çalıştırmaktan. Herkes iş sağlığı ve güvenliğine önem verdi mi? Hayır. Ama işte çünkü, Göze alıyor adam. çünkü herkes Hasan Taço'yu biliyor. E, diyor ki e, gideyim Hasan'ı göreyim bir kahvesini içeyim işimi de halletsin sil, bana. Silinemez. O ceza silinemez. Hasan Taço'yu e, alamayı cihan değil de dokunacak tabii. Ki. Abi, yasa abi. orada öyle. Tabii. Ama işte o cezayı yazan yok. Var. Çünkü herkesin işine var. gelir diyor. Bakın bizde var. Bizde çok ceza yazılıyor. O zaman var. yeterli şey değil. E, e, bizde çok ceza değil yazılıyor. Cezalar. Ve o zaman işletmeyi bir, asgari ücret. bir aylığına bir durdurursun. As, bir Kapıları kapatırsın. Bir Başka aylığına. şeyler getirmeye lazım. E tabi. Ama düşünün, düşünün. bunlar sizlerin elinde artık. Şimdi, Şimdi bir düşünün. aylığına bu televizyonu kapatın bakalım. Bu defa e, makbuz verir Siz mi? Siz düşünün ki 5 kişilik bir iş yeriniz var. 5 kişi çalışanınız var. 5'e de kaçak. 2 tane de kaçak var. 5 tane yasal 2 tane de kaçağınız var. Evet, tamam. Ee, ama o şey için vereceğiniz para yüzde yirmi yani beş aylık beş aylık yüzde yirmi koyun şeyi ee, ya da yüzde otuz koyalım hmm. toplam masrafını bir işçinin şeyden sonra ki değil yüzde otuz koyalım biz yani üç ayda bir e, üç buçuk ayda bir e, bir işçi parasını ceza olarak ödemeyi göze alırsınız hmm. devlete yapacağınız yatırımları üç buçuk ay süreyle yapacağınız yatırımları bir defa da ödemeyi göze alırsınız ve iki kişiye kadarsa iki tane asgari ücret cezayı göze alırsınız. Üç kişi ise üç çarpı asgari ücret kadar. İşte kumar oynamak gibi bir şey. Ta beni yakalayana kadar diyor. Ama bakın Adam, ben, ben buradan bir kez daha söyleyeyim. İkipler dışarıdadır. Aynen kapınız çalınır. Gelirler. Gelirler yani. Arkadaşlarımız dışarıdadır. Ve bu çalışmaları yaparlar. Ee, sosyal sigortalar ihtiyaç sandığı Gezer, onlar ceza yazmaz ama çalışma dairesi cezayı yazmakla mükelleftir. Tabii. Bence şey e, ikinci suçta bunun tespitinde ikinci suçta senin dükkanın bir hafta kapanır, iki hafta kapanır. Hadi bakalım sen alır mısın kaçak işçi almaz mısın? Çünkü e, değeri o kadar bir yerdedir. Çünkü milletin parasını çalıyorsun sen. E, milli servete göz koydum. Şimdi bunu biz yapmazsak çünkü bir Kıbrıs olarak ben de kendimden yani ben de vermiyorum, vermemeye çalışıyorum. Yani İngiliz ne der? It's the Englishman's great pastime vergi vermemek için. Hı. Ama onların aslında avoidance'dır. Yani e, vermemeye çalışmak, azaltmak, minimize etmektir evet. vergi vermemek onlar için. Biz de tamamıyla hiç vermemektir. Hiç yani bunu işte biz birazcık ceza, birazcık ödünle yapabiliriz diye düşünüyorum. Ha gayret ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Yok Çok... bence, bence e, yani o noktada oldukça fazla denemi var ve bizim aldığımız bir karar var. Biz e, ilgili sivil toplum örgütleriyle birlikte yapıyoruz bu denetimini. Hmm. Çok... Yani e, işte inşaatı deneyeceksiniz. Müteahhitler Birliği, Encümen, e, Taşeronlar hepsi birlikte gidiyoruz ve Görsünler ya. Bence odalara verin bu işi. İşte. Mühendisler, e, mimarlar e, vize vermekle mükellef değiller. Kendiler bu hakkı isterler. Hatta belediyeden fazla şey isterler. E, sorumluluk isterler ama sorumluluğun hiçbir tarafını paylaşmadan kendileri. Ama işte olmuyor maalesef. Ha, öyle olmuyor. Ee, o zaman denetimi ver. O zaman vizeyi de sen ver. Her şeyi de sen ver. Ama denetim yıkılırsa bu binada başta başkan olmak üzere bütün yönetim kurulu da cezasını alsın. Zaten bu sen vize istiyorsun. Yapı yönetmediği diye bir kuralımız var bizim. E, bu Defoşa Belediyesi'nde uygulanır. Görür, görürsünüz böyle günlüğü uygulanır. E, tabellalar böyle inşaatların başında işte Hı. müellifi kimdir, budur, nedir, inşaat sahibi kimdir, kim tarafından yapılır falan falan falan Hı. diye. Bilgileri var. E, hangi belediye izni verir falan gibisinden. <gülüyor> Bilgileri var. İnşaat mühendisi kimdir? İn, i̇nsan sağlığı ve güvenlikçisi kimdir? Diye. Hepsinin şeyi var. Bunu daha rigid bir şekilde, daha katı bir şekilde e, uygulamaya koymak gerekir. Doğru. E, ve orada mesela e, sürekli konuşuyoruz işte müteahhitlerinle, taşeronlarla, diğer arkadaşlarla da. E, burada bir inşaatın çizimi başladığında, ipin çekilmesi, başta kazma vurulmadan, ipin çekilmesi başladığında müellif, yani mimar, inşaat mühendisi, İnsan sağlığı, o tabelle oraya dikilmeli. İnsan sağlığı ve güvenlikçisi, belediye, müteahhit, hepsi orada olması lazım. Tabii. Başlangıç anında. Ve isimleri orada 
O şekilde başlaması lazım inşaat. Evet fotoğraflarını da koyalım böyle. Hepsi belli olsun. Çünkü mühendislerimiz bizim yani en değerli insanlarımız. Ee, ve bu sorumluluğu almalıdırlar üstlerine. Yani, yapıyorlar ama. Yani, yapıyorlar. Yani biz, biz biraz masraftan kaçarız. İşte insan masraftan biraz kaçar. İşte şimdi bir de inşaat mühendisi mi çağıracağım? Bir de insan İSEGEC'i mi çağıracağım? Gelsin, ona da mı para tabii, vereceğim? Tabii. Hepsi masraftır. Anlamında. Ee, başka masrafa mı gireceğim diye düşünürler ama masraf değildir esasında. Geleceğin yatırımıdır. Tabii. Çok, bir de çok hikayeler var. Vaktimiz maalesef doldu. Ee, ki hakikaten mimar kullandığın zaman e, o bu yapacağına işte iş bilen, trendimen bilmem ne yapacağına hakikaten mimar e, şey yaptığında sana yüzde yüzde yirmi zaten kar sağlar sana. Evet. Alacağı malzemeden, düzenden falan. İnsanlar bunun farkında değil. Evet. Çok teşekkür ediyorum bakınize. Maalesef doldu. Yoksa yakalamışken sizi böyle biraz giderdik ama <gülüyor> e, meşgul. Yine olsun. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sayın sağ olun. Evet. E, sayın Hasan Taçoy bizimle e, gördüğü gibi söyler zaten. E, onun için eminim e, e, cımbızla almışsınızdır o kelimeleri. E, ona teşekkür ederken sizlere de teşekkürler. E, bugün burada nokta alıyoruz. E, sizlere güzel vakitler diliyorum. Hoşçakalın.